欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。迪丽热巴五年前朝杨子开了一枪，没想到二零二三年却正中自己眉心。这两位女演员分别是三十岁和三十一岁的杨子和迪丽热巴。毫无疑问，她是华语影视圈中的杰出典范。她们各自散发着独特的魅力，一个天生具备才华的表演能力。另一个则通过不懈努力获得了卓越的演技。今天，我们将深入探讨他们在演技上的差异，并且聚焦于他们迈向演艺道路的成长历程。我们一起来探究娱乐圈内充满争议的绯闻，深入了解背后是努力和天赋的较量。杨子是一位天赋异禀的演员，然而她所付出的努力不容忽视。她的出生地是一个演艺世家。父母都是从事演艺工作的演员，这让他对演艺事业滋生了无比的热情。因为从小就对表演有着浓厚的兴趣。一九九九年，杨子只有七岁，便开始了他演艺生涯的第一部，参演了《如此出生》这部作品。从那一刻起，我正式踏入了演艺界。他在十岁时参与了一部名为《孝庄秘史》的古装剧拍摄，在这部剧播出后。他的出色演技稳定增强了他的信心。凭借《家有儿女》和《欢乐颂》等剧作，他赢得了观众的喜爱和认可。他凭借与生俱来的表演天赋，在扮演角色时赢得了众人的热爱。无论是他迷人的外貌，亦或是他坚定的自信，他们在电视剧中扮演角色的能力非常出色。他们的表演技巧令人叹为观止。杨子在演技上一帆风顺。杨子在童星时代就显露出了他独特的才华，他逐渐成长，并陆续扮演了多个角色，然而一直没有取得突破性进展。杨子在坚持和努力的推动下，逐渐展现出了令人赞叹的演技。他在节目中表达了自己缺乏戏剧拍摄机会和资源不足。宋丹丹甚至劝告他：“亲爱的，考虑到你的相貌不够出众。”将来或许不能成为一名演员，他渐渐获得了更多资源，日夜不断的投入于学习演技。他甚至在片场时也不忘记努力学习和提升自己，不断反思自己的表演经验，努力将每个角色演绎的更加出彩。在二零一六年的电视剧《欢乐颂》中，成功的刻画了一个纯真心思的角色，他的表演让人印象深刻。尤其是他自然流露出来的哭戏，他在二零一七年参演了《香蜜》这部剧，播出后迅速风靡，使他成为仙偶界的焦点。导演在筹备电视剧《香蜜》时，对于选角女主一事感到十分纠结。首要的任务是挑选九零后的演员，因为锦觅这个角色非常复杂且多样化。最终，导演挑选出了两位与该角色完美契合的女演员。杨子和李一桐，他们就是那两位。导演因为之前和杨子合作过，所以迅速决定选择杨子。观众们一致好评杨子在《香蜜》中的哭戏表演后，那种戏剧中美人的脆弱之感，实在令人叹为观止。小鱿鱼这个角色，在二零一九年参演了电视剧《亲爱的，热爱的》。杨子不仅在演技上有出色表现。还以实际行动证明了自己的天赋。接着，我还参演了《长相思》这部戏。一直以来，我都在不断助他、守护他。哥哥坦诚，多年来他一直没有放弃追寻妹妹的踪迹。这话是在两人共饮之时说出的。充满心底的是各种担忧、恐惧等情绪，使得小六不禁泪如雨下。尽管担心被哥哥识别出来，仍然努力保持克制。每次看到这场悲伤而又无声的哭戏，我的心情都备受委屈，不禁要流泪。不仅如此，杨子在这部剧中最为惊艳的一幕出现在小六与亲生父母相认的情节上。小六那只嘴巴里塞满了鞋子，但他却没有哭出声来。即使被婢女拿力压住手心，打得皮肉破碎，他依然没有发出一点声音。然而。当他看到长的与自己极为相似的母亲静安妃时，情绪再也无法被他控制住了，心中一阵恍惚。他像疯了一样冲向对面的静安妃，
，仿佛嗓子里被一双鞋子堵住了。演员在这场哭戏中表现出色，演技达到了高峰，引人入胜，让观众们感受到内心波澜起伏的情绪。杨紫在成长的过程中，通过参演各类剧来不断提升自己的演技。她能够将这部剧表演得如此出色，其中多有归功于她本身的卓越天赋。只要再加上个人的不断努力，便能将角色演绎得更加生动细腻。宋丹丹的那句话，如今也在杨子身上得到了验证，已经凭借出色的表演实力，成功登上了当红小花的宝座。作为一位努力型演员，迪丽热巴需要不断超越自我。相比之下，迪丽热巴可以说是努力型演技的典范。尽管她的出道较晚，起步较频繁，但凭借持续的学习和努力，她在演技方面取得了巨大的进展。迪丽热巴在刚出道时并未获得广泛认可，她并没有因此而放弃，而是坚持不懈的努力，通过扎实的演技积累，创造了更多机遇，让自己获胜。迪丽热巴在首次出演《阿纳尔罕》时，面临了许多质疑对其表演的评价。尽管如此，她并没有被一些负面的评价所动摇，相反，她通过自己的行动证明了坚持与实力。他对角色进行了深入研究，反复思考每个细节，并不断提升自己的演技水平。他经过无数次的历练，他的演技取得了明显的突破。在感情戏和角色细节的把握方面，特别彰显了出色的表现能力。迪丽热巴进入影视圈后，不仅在演技方面付出了大量努力，在塑造个人形象和公众形象方面也进行了一些调整。他的形象和风采逐渐日趋成熟，给观众留下了更加深远的印象。迪丽热巴在仙侠剧《三生三世十里桃花》中扮演了白凤九这一角色，他出色的演绎了角色的纯真与坚定。角色在命运中的艰辛成长也得到了展示，他在剧中的表演受到了观众们的广泛称赞，逐渐崭露头角，成为备受瞩目的娱乐圈演员之一。《三生三世枕上书》中，青丘帝姬白凤九的角色由迪丽热巴饰演，人们觉得她的表演更成熟、更稳定。在扮演角色时，她展现出了帝姬的坚毅和智慧，给剧情增添了许多色彩。《长歌行》是一部古装传奇剧，剧中由迪丽热巴饰演李长歌，观众对她成功的活灵活现的演绎角色的机智和聪慧深表喜爱。《恰似故人归》是一部古装神话剧，其中迪丽热巴扮演了纪云和这个角色。一些观众对她的演技存在争议，认为她在表情和情感的表达方面有改进的余地。很多观众认为迪丽热巴的综合演技非常出色，她的表演既真实又美丽动人。不仅是在身姿、目光，甚至包括面部肌肉的操控方面。他的表演意义若是缺乏，观剧基础的人难以察觉。他的演法很难被现在的观众所理解和接受，尤其是对于复杂的角色，必须逐层的探索并展现出其多重层次的表演魅力。大部分观众对剧集的观看方式都是匆匆忙忙的。你的表演是否到位，我并不太关心，但是你却擅长让人产生共情并流下眼泪。因为他们将痛苦毫不掩饰地显露在了脸上，观众更容易对你的角色感同身受。当你的表情展现得更加丰富多样时，迪丽热巴无需为了符合某些观众的期待而改变自己的表演方式。大多数路人之所以称赞她的演技出色，原因就在于此。最优秀的表演并不仅仅是让观众产生共鸣，感受到演员的情绪。而是使观众感受到角色的真实存在。他的角色众多，没有任何重复的影子可见，这充分证明了他出色的演技。大多数电视剧和角色都表现出来，演得越精细，越富有层次感，能经得住时间的考验和观众审视。当真正的观众为你鼓掌时，业内人士也将目睹你的才华。讨论演技时。不可避免地涉及到公诉的证明以及演员的发挥空间问题。
，经常有人评论说任安乐是迪丽热巴的舒适领域。相反，复杂的角色在表情方面的发挥空间却非常有限。观众的引力见对于他的表演，即使再到位也是必要的。迪丽热巴在演技之路上经历了许多挑战和努力，可以这么说。他没有依靠与生俱来的才华之光环，今天的成就是通过不断提升自己的毅力和决心来实现的。他之所以能取得进步，不仅仅是因为对演技的敬畏和热爱，他在演艺事业上付出的辛勤努力更加显著。这两位女演员的成功是由于他们天赋与努力的完美结合所造就的。展现出非凡的演技是杨子在童星时代就能够发挥出来的天赋。迪丽热巴通过持续的学习和坚定的努力，逐渐达到了在演技方面的突破。他们的成就并非仅仅是暂时的荣耀，而是通过长时间的积累和不断磨练所取得的。关键在于个人是否能够不断努力，发挥自己领域的优势和潜力。我们应该珍惜自身的才能。并在不懈努力中不断超越自我，在追求梦想的旅程中，积极的能量和持之以恒才是最珍贵的财富。愿杨子与迪丽热巴的演艺事业能够持续闪耀，为观众奉献更多卓越之作。